Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Eko Di sini Pak Eko akan menyampaikan materi kita selanjutnya Untuk itu, simak baik-baik di channel Youtubenya Pak Eko Galeri Production ya. Namun sebelumnya, marilah biar semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu Tepuk semangat 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 Iya, meskipun dalam kondisi yang seperti ini kita harus tetap semangat untuk belajar, ya. Untuk itu tidak selama-lama marilah kita simak penjelasan Pak Eko berikut ini. Halo anak-anak, sekarang Pak Eko akan menyampaikan materi tentang Rasul Allah idolaku, yaitu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester ganjil. Kali ini Pak Eko akan menyampaikan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam terlebih dahulu Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani Israel Hidup pada masa Raja Talut Musuhnya adalah Raja Jalut Ketika perang Nabi Daud alaihissalam menggunakan ketapel Kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi menantu Raja Talut sekaligus penasihat kerajaan setelah itu kemudian diangkat menjadi raja oleh Raja Talut Dan terkenal mempunyai sikap bijaksana, adil, dan tidak semena-mena Lalu Nabi Daud AS mempunyai keistimewaan yaitu gunung dan burung Tunduk kepada Nabi Daud AS untuk memuji Allah SWT Keistimewaan berikutnya adalah Nabi Daud memiliki puasa Sehari puasa, sehari tidak Maka ketika saat ini kok ada orang yang melaksanakan puasa seperti itu Puasa sunnah Maka itu disebut dengan puasa Daud Lalu mukjizat Nabi Daud adalah lah, Mukjizat itu apa anak-anak? Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa di luar akal manusia yang dimiliki Nabi atau Rasul untuk membuktikan kenabiannya. Ya. Nah, apa saja mukjizatnya? Satu, dapat melunakkan besi tanpa menggunakan api. Ya, cukup dengan tangan. Nabi Daud alaihissalam sudah bisa melunakkan besi dan membuat baju besi. Kemudian mukjizat yang kedua adalah yaitu wahyu kitab Zabur yang berisi pelajaran, peringatan dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Untuk selanjutnya Nabi Daud alaihissalam membagi harinya menjadi empat. Yang pertama sehari untuk beribadah. Yang kedua sehari menjadi hakim. Yang ketiga sehari memberi pengajaran. Yang keempat Sehari untuk kepentingan pribadi Nah selanjutnya Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam Sikapnya bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi Raja Bani Israel menggantikan ayahnya Bala tentara dari golongan manusia, binatang, dan jin Ada salah satu pasukan dari binatang yang bernama burung hut-hut Itu memberi informasi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adanya negeri Sabah Yang memiliki ratu bernama Ratu Balkis Yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Nabi Sulaiman AS mengutus burung hut-hut untuk memberikan surat kepada Ratu Balkis Yang berisi ajakan menyembah Allah Subhanahu SWT Kemudian apa yang terjadi? Ratu Balkis pun memerintahkan kepada tentaranya untuk memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman AS Namun apa yang terjadi? Ratu Belkis memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman kemudian ditolak. Nah, 
Keinginan Nabi Sulaiman adalah Ratu Belkis datang ke kerajaan istana Nabi Sulaiman dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ratu Belkis datang ke istana Nabi Sulaiman. Lalu yang terjadi adalah Nabi Sulaiman dengan cepat ingin memindahkan singgasana Ratu Belkis sebelum Ratu Belkis sampai untuk membuat kejutan. Lalu Ada salah satu jin dari tentara Nabi Sulaiman yang bernama Jin Ifrit menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman tersebut ya dan akan sanggup memindahkan singgasana dari eh, kerajaan Sabah dari negeri Sabah ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Lalu ada lagi yang menyanggupi yang bernama Asyif bin Barkia dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis ke negeri e, Nabi Sulaiman ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip sungguh luar biasa lalu kemudian Ratu Balkis pun datang ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam dan akhirnya Ratu Balkis pun tercengang kagum melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala beserta rakyat Sabah. Nah untuk selanjutnya adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Di antaranya adalah menguasai bangsa Jin. Lalu dapat berbicara dengan hewan, angin dan permadani yang bisa terbang. Nah, lalu Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan yaitu menjadi pemimpin raja yang bijaksana. Memiliki 700 istri yang salah satunya adalah Ratu Balkis. Itu yang diceritakan dari kitab Taurat. Kemudian keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman adalah yang pertama Nabi Daud itu adalah nabi yang bijaksana, adil dan tidak semena-mena itu yang harus kita contoh Menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang yang tidak semena-mena Sedangkan keteladanan dari Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman juga bijaksana, dia pemimpin yang bijaksana juga Nah lalu apa lagi? Memiliki ilmu pengetahuan yang luas Maka anak-anak Supaya memiliki pengetahuan yang luas Harus rajin belajar Sekolah yang benar Sehingga anak-anak mampu Meneladani Kisah dari Nabi Sulaiman Itu maksudnya Nah demikian tadi Yang dapat Pak Eko sampaikan Mudah-mudahan Memberikan manfaat Untuk anak-anak sekalian Dan kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Walidaw inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa